はい。えー、酒好きな新潟人の印象動画、始めていきたいと思います。今回は、えー、また突発でね、えー、ジントニックを、えー、飲もうかなと。えー、今日買ってきました、ウィルキンソンのトニックを、トニックウォーターですね。これが81円だったかな。で、えー、っと、これ外、外見は一応ビーフィーターなんですけど、中が、中身がちょっと、あの、あれです。ボンベイサファイアになってます。冷凍庫に入れておきました。よし、これでね、まあ、ジン、ジントニックが大好きなんでね、いただきたいと。このウィルキンソンのトニックウォーターは、あの甘さがあまりないというのが特徴かなそんなに甘くないカンパーあーうまいうまいやっぱさっぱりしてるねあっさりしてるあっさりしてるっていうかウィルキンソンのトニックウォーターはちょっとうんあっさりめですねで本当はこれこれライム入れるんですけどあのよくよく考えたら買ってこなかったライム入れなくても全然美味しいんでね。ジントニックはね。うん。ああ、ウィルキンソンのね、トニックウォーターはね、まあ、なかなか売ってない。まあ、山屋とかなら売ってるか。ここ山屋で買ってきたんですけど。うん、山屋だったら売ってるな。でも、なかなかないよね。ああうまい。で、やっぱりね、ジントニックにはね、ビーフィーターが一番なんですけど、まあ、今日使ってるのはこれ、ボンベイサファイアなんですけど、まあ、ボンベイサファイアでもいいっちゃいいか。でもやっぱビーフィーターだな。このウィルキンソンのトニックウォーターを、あの、500ml のパパバージョンのやつを出してほしい。多分一番ね、あの、俺が一番、あの、買うのが、あの、いあのトニックウォーターが、あの、あ、朝日だっけあの、カナダドライの、カナダドライの、あれコカ・コーラか。カナダドライのね、あの、トニックウォーターなんですけど。まあ、あれはね、ちょっと甘い。かなり甘い。ただ、まあ苦味もあるかな。うん、まあ。でもやっぱこっちのトニックウォーターはかなりあれだね。さっぱり。さっぱりしてる。この緑色の瓶がまたいいいいよねあ,あうまいなジントニックはねうん今やっぱビーフィーターっすよねやっぱね、ビーフィーターのね、あの、なんか
、甘さと、普通のジンに比べると、香りがあんまりないのかな。うん。まあ、そこは好みなんだけどね。好みによると思うけど。まあ、やっぱり、ビーフィーターだな。で、あと40度のやつと47度のやつがあるんですよね。ビービーターはね。でも47度のやつはめちゃくちゃまずい。個人的に肉クォーター自体なかなか売ってないのがね、あれですよね。ちょっと、ね、残念なとこですよね。うん。まあ、山屋だったら基本的に売ってるけど、トニックウォーター。あの、シュエップスのトニックウォーターとかね。あれはあれで甘いんですよ。シュエップスはめっちゃ甘いんだよね。シュエップスはめちゃくちゃ甘い。ですけど、あの、香りも強いんで、苦味があんまないかな。うん、まあ、こんなもんですね。うん、まあ、もうちょっと飲みたいんで、ちょっともう一回、あの、冷蔵庫にもう一本あるんで、取ってきます。よしはいまあこの瓶がねなんかねいいんですよ、まあ、この瓶あの買ったところに持っていけば10円キャッシュバックだからなんか環境にもいい環境にもなんかいい嬉しい。ぴったり一杯分。190ml。
、まあ、基本的にこれあんまり混ぜなくてもいいんですよ。比重が。酒の方が比重が軽いんで、トニックウォーターより軽いんで、勝手に最初にあの入れとけば、酒入れとくと、その後に、あの、トニックウォーター注げば大体こう浮いてくるんで、勝手に混ざる。でね、なんかめちゃくちゃね、あの、マドラで混ぜる人いるんだけど、あんまりあれだよね。炭酸飛ぶから。俺は嫌ですね。あ、うまい。やっぱ甘くないね。ミルキンソンはね。甘くないうんでもやっぱライムがいいなライムあった方がいいなライムをちょっと4分の1ぐらいか6分の1ぐらいのやつをギャーって絞って飲むのが俺は好きなんですけどライムってたまになんか、あの、外れライムがあるんじゃないですか。すごいパサパサしたの。あれ結構あるから嫌なんで。えー、っと。ジントニックとはジンをベースにしたカクテルの中で最もポピュラーなのがこのジントニック。熱帯にあるイギリスの植民地でマラリア除けの保,保険飲料として飲まれていたトニックウォーターにジンを入れてみたら驚くほど飲み口が良かったというのが始まり。今ではとりあえずの一杯として世界的人気,にある人気のあるジントニック。シンプルなレシピだけに味わいはバーによって、またバーテンダーによって、微妙に異なる。うん。ジンやトニックの銘柄はどえ、デコレーションにはライムかレモンか、こだわればこだわるほど奥の深いカクテルである。まあ、俺はあの、バーに行ったことないんでわかんないんですけど。まあ、確かに。あの、炭酸水とかだったらほぼ変わんないじゃないですか。炭酸水って。炭酸水ってあんまり他のあの銘柄とかでも。例えばサントリーとアサヒのやつだ、だからといって、そんなに味が変わんない。でも、トニックウォーターはね、結構あの銘柄で味が変わってくるんで。そうですね。まあ、そういうところでやっぱ味が変わるでしょうね ボンベイドライジンとかもいいかもね。これも結構、あれだよね。ボンベイサファイアの香り、香りがなんかあんまりなくなったバージョンみたい
確かにこのボンベイドライジンも結構美味しいですよ、うん。ただあんまり甘くないのが特徴か。そういうアンゴスチュラ、アンゴスチュラビターって俺飲んだことないっていうか使ったことないけど。これなあ、高いんだよな、うん、まあでも基本的にあのジンってそんなに味変わんないですよねあの、同じロンドンドライジンっていうやつ。ロンドンドライジンっていうやつだったら、だいたい変わんない。だいたいっていうか。うん、ブートルズとか飲んでみたいけど、高いんだよな。タンカレーは、まあ高いけど、うん、まあ手に入るわ。入るな。でもやっぱりあれだな。ジントニックにはボンベー、ビーフィーターですね。ああ。なんでだろうな。なんでだろうかわからないけど、やっぱり、ボンベー、えー、ビーフィーターです、ね。なんか、うん、なんでなんだまあ自分に合うジンっていうのはありますよ。でもジン自体結構安いんで1000円で買えるからね。うん。特にあの、ビーフィーターなんか900円ぐらいで売ってるしね俺結構あのあれなんですよライムをこう本来あのライムって絞るときあんまり絞りすぎないのがいいっていうふうに言われてるんですけど、こう、あんまり絞りすぎるとえぐみが出るって言われるんですけど、いや、俺はね、あのー、もう、ぎゅーって絞るね。<笑>本当に。マジで。もう、えぐみも味だろっていうレベルで。ぎゅわー絞って、もうあの、そんな感じ。なんか、もったいない症でもあるんだよね、結構ね。本当はね、あんまり、やんない方がいいんですよ。らしいです。
、皮、皮のあたりにえぐみがあるんで、あんまり皮の部分を絞っちゃうと、まずくなって、らしい。ああ、やっぱうめえな。ああ、ジントニックはうめえ。安定のうまさ。うん。まあでも基本的に、あの、トニックウォーターは美味しいですよね。トニックウォーター自体。うん。トニックウォーター自体美味しい。それだけ飲んでも全然美味しいですか、うん、ね。ということで、ご視聴ありがとうございました。